。你在这里干什么呢？爬进去一只不知道什么东西。你不要翻了一会儿，翻个蛇出来。<笑>在这种地方不要乱翻，一定要远离这种草丛。又是一阵摇晃，我们到达了这个半袖。啊，我们现在到达的这个位置呢，就是麻黑村了，就在下边那一片啊。这个村子只有这么大，这一路上全部都是乡间小道，看着点儿。这不，这边是安全区，可以，安全区。这个村子的路有点窄，像是这种地方，我们房车过来直接就卡在这儿，半路过不去了，不可能能进来。这个入户门，半坡直接进来，终于到达目的地。我们来到了我们的亲戚家，他们这边有茶山在，在这个义乌的里边，所以我们订的这个茶就在这个离这还很远，可能要走路啊，要骑摩托啊之类的。我们要把卡子也弄下来，卡子也在车上大力路，在那个后背背后背靠里。这个后背靠里是不是？哼，他自己能跳下来这么高哦，可以，真行。咱们过去吃小鸡，走。倩倩刚才在对面发现了很多小鸡。咱们过去吃小鸡吧。奥斯卡要疯，看到小鸡，他就喜欢小鸟，连我们的那个鸟都不放过。奥斯卡根本没看着。还是没有兴趣。他笑，他对对指游戏。嗯，太、啊、太小了，太小了，不够塞牙缝。看见没？没进去。到这边之后呢，我们第一件事儿肯定就是喝茶了。看，这小造景还是挺精细的。到了真正喝茶的地方了，到了麻黑才能谈义务，喝过麻黑再谈义务。今年头春的白茶，先喝点面。你那个是什么的？这是两块地，一、啊、块地不一样,块地不一样哦，不一样的地的、嗯。来，我们来尝尝这个。来，这是你今年订的高定白茶。啊、哦，这是我们订的白茶。嗯。不是头春做的，对我们只要头春的，因为之后雨季今年来的比较早一些，所以之后的茶可能就不如头春的要好。就跟那个绿绿茶那个明前茶是一个道理。怎么样？啊，这个口感不错，口感舒服，口感舒服哈，甜甜的有，先苦后甜。品茶如人生。品茶，还不说这句呢。好茶会以后。对感觉和放糖了一样。嗯，太甜了。再来尝尝这个白茶，这个白茶是我喝过所有白茶里边口感最好的。古树头春白茶，这种甜味啊，它是像是放了糖一样的甜，蜜一样的甜。从来没有这种喝茶没有喝到过这种甜味。虽然我之前也喝过很多白茶。品完之后呢，看，我们就要开始抻茶了。
把我们订的这些茶全部带走。刚才那三袋是送的，这个车。等一年，就会等等这会儿。还有一袋，这个，这口要放进去。哦，好香啊，这个，这个就抓起来了，闻不到那么香的味道。还有一袋啊。在看他的茶了，哎，不错不错，<笑>这个我们刚才已经试喝过了，这个茶叶相当的完美。两袋，这是其中的一袋。十斤，看看我们喝茶喝到这个从原料开始采购，这种好的原料啊，一般很难得到，得到之后他们会卖的很贵很贵，这样子的白茶。能塞进去吗？哎，这样不行不行不行不行，这样会压坏的。对，这样会这样这样。这样这样好，不要不要不要用力挤它啊！对，好，这刚刚好，可以了。这包包放前面吧。对，放前面吧。先关那个，对。先关这个。对。好了，不用管。搞定。然后我们现在要去一下茶地里边去逛一圈，反正也没有什么事情嘛。现在我们往茶山深处走，看我们的那个白茶就是在这一片摘的。我们把车停下来，我们订那个白茶，它就在这个山凹凹里边，进去还要再上去，在这边摘的。哇，看这个山上全部都是浓雾，现在没有发叶。那这个是啥？夏季他们这边进入雨季就不再采茶了，因为夏季的茶它的雨水太丰足，然后长得太快，这个茶会有苦涩感，所以整个进入雨季的茶很多人家都不采了，也有采的在卖的哈，但这样的茶就嗯不好喝，而且没什么人喝。这就是山里边的茶了，跟我们之前看那种台地茶它是不一样的哈，茶叶最差的那个阶级就是台地茶。所以说，你走到很多茶山去看它的地，地上这些如果是一排一排的，很整整齐齐的，然后并且没有什么杂草，全是土路，然后也不会有什么呃小蜘蛛啊、小虫子啊，在这个茶上面，几乎都是呃有打农药啊、除虫剂啊、除草剂啊，对吧？它才能整整齐齐。像这样子，你看，杂草丛生，而且仔细看到它上面还会有一些蜘蛛啊什么的小虫子，而且那叶子你看都是被啃过的。这种的话就证明它这边是不会打农药。义乌它这边麻黑这边呢，它这个茶是不会打农药的，呃，保持了最完整的这个最原始的状态。下边全部都是茶，是吗？嗯，你这不是这些高高的也是？你说你吃吗？你在吃什么啊？茶叶啊，有点苦的吧？嗯，还那是还不错，还不错。现在的茶叶是不会太好的。现在我们来到了很有名的。生态古茶第一村，落水洞，这边的茶也很好喝。之前我喝过落水洞，但是呢，一直没有来到来到过这个地方啊，很很少有机会真正的进入茶山，尤其是义乌。我们这次来茶山呢，一方面要取我们的茶，还有一方面呢就是要进入茶山，毕竟这个地方呢是茶马古道的起点。我们一路上经过了很多的这种茶马古道的古镇啊、古村啊，但是至于起点呢，那我们当然要看一下。茶就是从这儿出来的，然后带着茶出发，素养离子超高的地方，这就是适合在山里边走走、登山。而且我们身边全部都是各种哎茶树。看我这根棍子，防蛇。<笑>你那个罐子太小，还没蛇大还防蛇。对，还没蛇粗呢。一路走过来，就很多人进了茶山之后啊，找不到茶树，就看到一棵很大的，然后问哦，是不是这棵啊？但其实不是的，茶树一般都是比较少的，就是比较小的。我们之前去看过那个南洛山的千年茶树王哈，比里边那个树也大不了多少。然后我们再来看看这个。义乌这边的落水洞的
茶树王是什么样子的？你在这里边。